。よろしくお願いします。伊勢物語前段動画講義。今日はその第11回目です。私は愛知教育大学の田口久幸と申します。タイトルは、都人として蘇り、待てなかった田舎女におさらばというね、ものです。取り上げますのは24段。まあ、有名な商談ですね。えー、あずさゆみ。の段として有名な24段ですが、えー、24段だけではなくて、17から24段の総集編も兼ねます。えー、この伊勢物語全段動画講義は全部で43回ありましてね。で、それを全部で10個のブロックに分けました。で、第1ブロックっていうのが1から16段で、その総集編は第7回、で、えー、取り上げています。えー、で、今やってるのが第2ブロックにあたりますね。17から24段が第2ブロックで、今日がその最終日、最終日なんでね、えー、まあ、総集編を兼ねるということなんです。はい。で、まあ、その、ブロック分けも関連するんですけれども、伊勢物語前段動画講義で検索しますとね、予定表が出てきます。ね、えー、ブロック分けも、もちろんわかりますし、えー、それから、あのー、予定表にはね、各界に備考欄が設けてありまして、参考となるコンテンツに飛ぶことができます。す、え、で、ー、に私がホームページ上で公開しています読み物ですね。えー、伊勢物語で遊ぼうとか、伊勢物語対話講義なんかがありますね、えー。そういうコンテンツが上がってない場合もあるんですけれども、今回は上がっています。こんなものがありますね。伊勢物語で遊ぼう11回。それから、あそのそれと同じく14回ですね。11回の方は、こんなことが書いてます。24段に見る時間に対する体制の弱さ。えー、まあ、待ちきれない弱さということですね。えー、時間に対してね、えー、こう、体制がないということなんですよね。はい。えー、および、21段スラッシュ22段と23段第1、2部。第3部24段の積層構造を説明しています。えー、後半部分何言ってるかというと、まず21、22段があります。で、えー、弱さと強さを言ってます。で、それとはまた別の、お今度は強さ、弱さが積み重なります。23段第1、2部で強さ。で、えー、その第3部と24段で弱さ、ね。えー、というふうに、えー、積み重なるんですね。まあ、最初の弱さ強さとは、弱さ強さとはまた別種のね、えー、強さ弱さが積み重なるっていう。まあ、そういうのを積層構造と呼んでいます。で、これはあの、前々回の第9回や、前回の第10回にもね、関わりますんで、えー、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。あと、この下のね、えー、伊勢物語で遊ぼう第14回。主人公に執着する田舎女、スラッシュ田舎女に執着しない主人公という対照的図式を説明しているというわけです。が、実はね、あの、この第14回を先週書き直してたんですね。えー、この伊勢物語全段動画講義っていうのは原則として毎週土曜日にアップします。で、時として日曜日。まあ、今日日曜日ですけどね。えー、日曜日にアップすることもあるんですけど、基本的に毎週なんですけどね。えー、やってるうちにね、不備見続けちゃったんですよね。で、まあ、あの、先週は14回の書き直しに当てまして、で、今週ね、あの、動画講義を、まあ、収録してアップするわけなんです。で、あのー、第14回で言ってる内容っていうのはね、あのー、今日話す内容、とね、非常に重なりますんで、えぇ、ー、と言うと、もう動画講義やめちゃって14回読んでくださいって<笑>、あの、言ってもいいんですけどね、まあ、あそういうわけにもいきませんが、あの、話してる内容がよくわかんなかったっていう方はね、第14回ご覧になると、よくわかるかと思います。はい。はい、えー。ではですね、内容に入っていきましょうかね。あのー、総集編なんですよ、今日はね。で総集編のやり方についてまず説明しますと、あのー、やり方は二通りあると思うんですね。24段を説明してから、17から24段の総集編を行うっていうのがまず一つ。それから、17から23段までを
、まあ、詳しく振り返っておいて、24段を説明する。で、それをもって総集編とするっていうね。これが二つ目。で、私のやり方は二つ目でやっていこうと思います。なんでかっていうと、24段を、まあ、読んで訳して説明する前に、えー、17から24段の中における、24段の位置づけっていうのはね、えー、知っておいた方がいいと思うもんですから、あのー、後者のやり方でやっていこうと思います。えー、つなぎ読みっていうね、まあ私が提唱しているつなぎ読みっていうのは、商談と商談を積極的につなぎ合わせて、えー、深読みを仕掛けていくっていうもんですから、商談同士のつながりっていうのはすごく重要視するんですね。まあそういう意味でも、最初に、その、ブロック内の商談のつながりがね、えー、分かってた方がいいなというふうに思うんで、えー、17から23段を、まあ、ちょっと詳しく振り返って、で、24段につなげていきたいと思います。で、それをもって総集編にするってことですね。だから、あの、24段の内容だけ知りたいっていう人は、あの、飛ばしてください。あの、私が振り返ってるところをね、えー動画講義だとね、それ簡単にできますからね。あの、飛ばしていただいても、それは構いません。はい。ではね、あのー、17から23段を振り返るところからやっていきましょう。ただね、一口に17から23段と言ってもね、結構長いんですよ。だから、あのー、まずはね、17から20段、17から20段を振り返りましょう。ね。17から20段。で、まあ、あのー、便宜的に16段もね、17段と深く関わってくるもんですから、あるいは20段ともね、深く関わってくるもんですから、16段も入れて説明したいと思います。えー、これをご覧ください。これね、下から見ます。下から見ます。なんで下から見るかっていうと、あの、積層構造って言ったじゃないですか。積み重なるっていうふうにね。えー、そういうふうに言ったもんですから、あの、下から書かないとね、積み重なってるか、積み重なってる感じが出ないもんですからね。下から書いてあります。まず16段。これはあの、信頼できる友と書いてますが、これはあの、昨日ありつねという人です。台の中にね、出てきました。で、この人はあの、まあ、主人公の名優と言ってもいいね。えー、連名の名に友と書いてね、名優。名優と言ってもいいぐらいのね、えー、人です。で、えー、この人が16段に出てきて、まあ、信頼できる友達として出てきます。そしてまた、あのー、主人公がね、ええー、まあ、目指す理想像としても登場します。どういうものを理想像とするかっていうと、こういうものです。没落しながらも内面的な美しさを保つ。もう一回言いますね。没落しながらも内面的に美しさを保つ。で、もうちょっとね、これ言い方変えると、没落しているからこそ、没落しているからこそ、こそ、精神的な拠り所として、内面的な美しさを、もう、意地でも保つ。内面的な美しさを意地でも保つっていうことなんですね。で、16段の気のありつねっていうのは、まあ、都に住んでるんだけれども、貧しくなってたっていうふうに書いてあります。で、えー、まあ、没落してるわけですよね。でも、あのー、昔良かった時のね、えー、心を、失わずにですね、ええー、まあ、ああ、世俗にまみれてもいないということが、ああ、書いてありましたね。まあ、そういうところをですね、あのー、主人公は見てですね、あ、ああ、これが、あのー、理想像なんだな、ということをね、ええー、肝に銘じたんじゃないかな、というふうに思います。そして、ええー、そこからね、ええー、まあ、自分はどう生きるべきかというふうに、ええー、悟ったね、主人公の、まあ、真の物語が、はじが、始まっていくんだろうというふうに思います。えー、アイデンティティを確立してから、まあ、本当に歩み始めるのが、16段からということで、私は、16段を真の冒頭とかね、第二の冒頭なんてね、言い方もしてますね。うん、まあ、それぐらい重要な、初段だということです。で、えー、その16段の後に、17段っていうのが出てきます。で、ここからはね、第2ブロックに入りますね。16段っていうのはいい商談なんだけれども、そういうあの、まあ、あ没落しながらも内面的な美しさを保つ友達の姿を見る、そういういい商談なんだけれども、ただね、えー、難点はあるんですよ。
で何かっていうと、16段の最後の方、えーコテコテなんですよね。ベタベタしてる。うん、あの、主人公がね、あり、ありつねをまあ、助けてあげるんだけれども、それに対して、まあ、感謝する場面があるんだけど、そこがね、コテコテなんですよね。クールじゃない。なので、私はね、こういう風に読んだんです。17段。次に来る17段。ここの登場人物も、昨日ありつねという風に読みました。まあ、そうじゃない読み方もできるんだけど、まあ、16段からね、えー、密接に繋がってるというふうに私は考えたんですね。えー、そこの登場人物を、えー、昨日ありつねというふうに考えて、で、えー、主人公とね、その人物の、お歌のやりとりをですね、非常にクールな、あ歌のやりとりというふうに、えー、読みました。ね、えー、16段のね、最後の方がコテコテベタベタだったもんですから、それをね、クールな17段が、口直ししているっていうわけです。ね。えー、まあ、口直し、微調整、あるいはカウンターバランスを取るなんていうね。えー、そんな言い方ができるかと思います。とにかく、16段と17段をそういうふうに、まあ、ひとま、ひとまとめにしました。で、この、お二つはですね、プラス例ですね。プラスかマイナスかって言えばね。うん。こういうものがまずある。で、次に来るのが、18、19段ですね。ここですね。はい。でね、あのー、16段、から、19段の舞台は都です。ね、都です。で、えー、16、17段は良かったんだけれども、18段、19段には、この、緑色の字のところでね、都会の汚れた空気に触れるっていうね、えー、そういう商談になるんじゃないかなというふうに私は読みました。18段に登場するのは、あー、キザナだけの女ですね。えー、偽物の雅、あるいは、エセ雅。なんていう言い方もね、えー、している、う注釈書もありますね。エセみやび。うん。そういうみやびね。えー、なんか、嫌ですね。あの、都会になんか、いかにもいそうな、そういうなんか、キザなだけのね。えー、そういうみやび。ね。はい。で、えー、こういうものを、まあ、17段とか16段とこう、対比できるんじゃないかなというふうに考えました。まあ、対象例をもって、本物のみやびとはどういうものかということをね。えー、示しているんだというふうに、えー、読みましたね。はい。これが、あのー、18段ですね。はい。えー、18段。で、次、19段ですけれども、19段はですね、どんな話かというと、おこれは信頼できない女というふうに書いてます。まあ、どういう女か、まあ、あるいは、19段どういう話かというと、こういう話ですね。えー、ある女いましたよね。で、その女は主人公に冷たくされたのを恨んでるんですよ。でもまあ、恨んでるくせにね、裏ではね、他の男と付き合ってるんですね。で、えー、実は主人公はそれを知ってて冷たくしていたっていう、そういう話なんです。で、えー、まあ、信頼できない女っていうですね、まあ、あ傾聴不白と言っていいかな。あのー、そういったね、えー、まあ、都会にいそうな、というね、えー、そういう、あのー、なんか、こう、実直な、こう、なんか、どっしりした感じとはね、対照的な、そういった人物が出てくる。ね。これは、16段のね、えー、ありつねと、対比できるんじゃないか、ということですね。うん。で、まあ、こんな風に、プラス例、マイナス例というふうに進んでいきます。そして、えー、互いによ、互いをね、見比べることで、えー、お互いのね、意味が際立ってくるわけですよね。で、20段に行きます。20段は、これはプラス例です。で、えー、もう一回ね、16段に戻るんですけれども、16段っていうのは実は原点回帰の商談っていうふうに私はあの説明していました。それどういうことかっていうと、伊勢物語においては、1、2段が原点。まあ、すなわち原体験なんですね。で、1、2段で主人公は、さっき言った、この、没落しながらも内面的な美しさを保つというね、えー、そういう,う、女性たちに出会います。えー、一段では姉妹が出てきて、その姉妹は、あ没落の地、奈良に住みながらも、上品さを持っていたというふうに言われました。それから、あ二段の女はですね、えー、これはあの、平安京でも、錆びれた西の京の方に住んでましてね、えー、そういう没落の地に住んでるんだけれども、えー、外面よりも内面が良かったというふうに明記されるんですね。えー、内面的な美しさを保っていたというわけです。けれども、まあ、主人公は、あの、1、2段の頃ね、駆け出しの原体験ですから、えー、まあ、心の奥底にその理想像をすり込んだんであろうけれども、えー、その次の3から15段の間
。では、伏流水のごとく、それが伏流するんですね。で、16段になって頭ではっきり理解するっていうふうに、えー、考えました。16段っていうのは、あのー、まあ、主人公が3から15段の中で試行錯誤をして見る目を養っているってことが一つ。それから、16段に出てくる気のありつねですね。えー、彼が、あのー、1、段の女性たちよりもさらに明確にね、理想像を具現化しているってこと。おこの2点によってね、主人公はもう頭ではっきりと、お理想像ってどういうものなのか、自分はどういう、生きるべきなのかってことを理解するんですね。で、えー、原点回帰というふうに考えました。まあ、一、二段の原体験のね、感動をね、えー、まあ、あ16段でまた、あの、思い出して、そして理想像ってどういうものなのかっていうのをはっきりわかるっていう意味で、えー、16段を原点回帰っていうふうに位置づけたんですけれども、ところがね、原点回帰って言っても、いいですか見てください。16段が原点回帰だったとしても、ほら、マイナス例がここに来ちゃうでしょ ?18、19。なもんだから、私は20段原点再回帰って名付けたんですよ。再ってついてます。2度目の回帰というわけですね。1回目の回帰こっちですね。で、20段ではですね、あのー、原体験の地位の奈良に、奈良を再び訪れるんですね。初段の舞台が、あの、奈良だったもんですからね。えー、もう一回奈良を訪れる。その意味でも、まあ、原点回帰と言えるんですけども、あのー、だ、もっと大事なのは内容ですよ。あのー、二十段に出てくる女はね、どういう女か、どういう,う、奈良の女かというと、主人公にね、非常に気の利いた歌の返し方をするんですよね。これは、没落の地奈良に住みながらも、みやびを持ってたというふうに、考えられますよね。だから、主人公は汚れた、あの、汚れた、都会の空気に触れた後に、奈良を訪れ、そこで、えー、没落しながらも、内面的な美しさを保つ女性に触れ合う、と触れ合うっていうね。えー、だから、これを原点再開期というふうに、えー、考えました。えー、奈良の女と、まあ、あの、触れ合って、原点再開期するという読み方なんですよね。ちなみにあの、16段の舞台は、これあの、都なんですよね。えー、奈良を訪れてはいません。16段ではね。えー、16段の、木の有常は、あの、没落の地に住んでるんじゃなくて、貧しいっていうね、そういう情報によって没落を表していましたね。うん、まあ、奈良の地を訪れるっていうのは非常に、あの、重要な、えー意味があるというふうに思います。そして、そこの女をね、ええー、まあ、悪いふうに読むこともできるんだけれども、あのー、詳しくはね、あの、第8回を振り返っていただければいいんだけれども、悪いようにも読めるんだけれども、私はいいように読んでおきました。ええー、まあ、そういう読み方にして、あのー、このね、ええー、16、17、18、19、20っていうね、こういう、えー、プラス、マイナス、プラスっていう、うそういった、あの、構成を読み取ったわけです。えー、これが17から20段までのところです。でですね、あのー、次はですね、えー、21段に入るんですけれども、21段から22段に入るんですけど、こんな風にね、えー、書いてみましたね。えー、21段と22段は、あこうね、えー、弱さ、強さです。21段は、相手任せの優柔不断な非弱さ。行動力の弱さということもできますね。えー、これどういう話だったかというと、まあ、男女が歌を読み合うんだけれども、えー、私なんかはしてみたらもう非常にじれったいね。えー、そういう歌のやりとりでした。あの、相手の、相手任せの優柔不断な日弱さが感じられてね、えー、もっとシンプルに、ストレートに生きたらどうですかなんていうふうに、私なんか思ってしまうんですけどね。えー、そんな、あえー、やりとりがありました。ね。行動力が弱いということも言えるでしょうね。うん、思い切って行動できない。それに対して、22段は、それとはね、逆のね、えー、シンプルでストレートな力強さがあります。行動力の強さということも言えるでしょう。ね。えー、で、こっちはうまくいきますね。まあ、あ両方ともね、えー、男女が、あこう
、歌を読み合うっていう話で、で、えー、まあ、21段の方は、あ結局、よりが戻らずに終わってしまったというわけですね。で、えー、22段の場合は、まあ、あのー、そんな風な、あシンプルでストレートな強さがあるもんですから、えー、よりはしっかりと戻るわけですね。はい。えー、こんなのが、21、22段の弱さ、強さです。そしてその上に積み重なるのが、これですね。はい。よろしいでしょうか。23段の一部、二部と、それから23段の三部と、今日やる24段ですね。えー、時間に対する体制の強さ。さっきのね、えー、シンプルでストレートな力強さとはまた別種のね、強さですね。えー、待つことができる。どんなに時間が経っても、おそのね、えー、風化していかないという、そういう強さですよね。えー、その他に、まあ、あまあ、それと関連してですね、えー、みやび、与える愛、影。これはあの、悲哀と言っていいでしょうね。そういったものなんかも、ありますね。えー、同じように23段の三第3部の方は、えー、時間に対する体制の弱さ、もう待ちきれない弱さ。があって、その他に、ひなび。これは、みやびと対照できますね。えー、与える愛と対照になる、求める愛が出てくる。で、あざむきってありますけれども、これは、あの、騙すことですね。えー、まあ、偽り。ね。そういったものが、あさらにあるということですね。はい。まあ、こんなような、あ積層構造を見て、えー、いたわけですね。えー、17から20段までは、まあ、プラス、マイナス、プラスと来て、で、次もね、あのー、これね、えー、マイナス、プラス、プラス、マイナスと、こういうふうに、まあ、あのー、互いをね、際立たせるようにして進んでいくんだけれども、その中でも特に21、22と、23段、第1部、2部、スラッシュ、第3部、24段っていうのは、えー、積み重なる。というふうに見ると面白いんじゃないかなと、ねえー、思ったわけです。で、23段の第3部と24段っていうのは、あの、まあ、別の商談なんですけれども、あのー、時間に対す,対する対戦の弱さっていうのは両方にあるんでね、えー、まあ、あの、こういうふうな、ああのー、こういうふうなね、えー対比の仕方をしてみましたね。第3部と24段を一緒にして、23段の1、2部と、まあ、比較対象できるっていうふうに言ったわけですね。はい。まあもちろんその時間に対する体制の弱さ、ね、待ちきれなかったということだけではなくてね、えー、他の要素なんかも今日は説明していきたいと思います。ではでは長らくお待たせいたしました。24段をね、えー、やりましょうかね。では、あのー、まあ、読んで、えー、訳していきますかね。はい。昔、男、固い中に住みけり。昔、男は固い中に住んでましたというわけですね。このことさらな言い方。これ、注目ポイントですね。えー、これは、男は都から流れてきてるんだ。で、えー、固い中に住んでるんだっていうね。えー、そういうふうに捉えて、るべきだと思います。あのー、そもそも主人公のモデルはね、えー、アリワラのナリヘラですしね、えー、まあ、硬い中に流れてきているというふうに読みましょう。男はね、主人公はね。うん。で、えー、男、宮塚絵師にとって別れをしみて行きけるままにとあります。あの、誰と別れるかというと、その土地の女です。で、この女は、えー、そんな、都から流れてきたなんていう情報も何もないもんですから、あのー、これ地元の女と考えていいでしょうね。えー、男は硬い中に流れてきたんだけれども、宮遣いすることになって都に戻ります。性格、うん、そうですね、戻りますね。えー、まあ、状況というよりは帰郷って言った方がいいかな。あのー、ね、もともと都にいた人ですからね。うん、上京するっていうよりは帰郷ですね。うん、えー、今日に帰るってことですよね。で、えー、宮遣いをすることになって、で、えー、別れを惜しみて行き来るままに、一緒に、えー、いた地元の女との別れを惜しみながら、次ですね、見とせ、小ざりければ、いいですか見とせ、三年です。三年
帰ってこんかったわけですね。これ、まあ3年間ほったらかしにしたわけですよ。これも重要ですよね。あのー、本当に愛情があるんかなっていうふうにことを考えたらどうかなと思うんですよね。まあ最初の頃は別れを惜しんでいたんだけれども、でも3年間こうほったらかしにするっていうのは本当に好きなんじゃない、本当に好きだとは言えないんじゃないかなってことですよね。もう一つ言えるのは、その、男女の間だけの問題ではなくて、えー、田舎と都の関係ですよね。主人公はもともと都の人間で、都を大事にする人なんですよね。そうすると、こう、この主人公はね、えー、都人として蘇った。で、片田舎の女の子とを忘れたというふうに考えるのがいいかと思います。えー、水戸瀬小ざりければ、ね、えー、3年帰らなかった。ので、で、えー、待ちわびたりけるに、で、まあ、女はね、えー、ずっと待ちわびていたんですが、いと年頃に言いける人に、今宵会わんとちぎりたりけるに、ね、えー、ずっと待ちわびてたんですが、とても熱心に言い寄ってきた、あ男はいたんですよ。言いける人、ね、まあ男です。この人も誰、どこの、ものとも書いてないから、地元の男と、とっていいと思いますよ。ね。えー、地元の、まあ、他の男、田舎男が現れた。ね。片田舎の男が現れたんで。で、えー、今宵会わん。ね。えー、彼と、今夜会いましょうと。ね。えー、ちぎりたりける。結婚の約束をしたんだと。で、そのところに、この男、来たりけ。来たりけ。だよりによってね、この日に帰ってくるんですよ。ねえ。えー、主人公はこんな時にね、えー、ちょうど帰ってくる。ね。えー、帰ってきました。で、えー、このと開けたまえと叩きけれど、開けで歌を何読みて、いだしたりける。ね。えー、主人公はですね、このと開けてくださいって言うわけですね。ほんで、えー、家のと叩くんですよ。でも女は開けない。ね。えー、だってこと、ね、今夜、あ、初夜を迎えるっていうと、時ですからね。うん。で、えー、こんな歌を差し出したんでしたと。うん、どんな歌かというとね、改まの年の見とせを待ちわびて、ただ今宵こそ二枕すれ。改まの年の見とせを待ちわびて、ただ今宵こそ二枕すれ。三年間、あなたを待ちわびて、三年間あなたを待ちわびて、ちょうど今夜、他の人と初夜を迎えるところなんですよ。ちょうど今夜、他の人と初夜を迎えるところなんですよ。だから邪魔しないでください。だから邪魔しないでください。ね。えー、そういう歌です。と、言い,い出したりければ。と、まあ、読んで差し出したわけですね。そしたら男はこんな歌を読むんですね。あずさゆみ、まゆみ、つきゆみ。まあ、ここは訳しませんけれどもね。えー、年を経て、我がせしがごと、うるわしみせよ。あずさゆみ、まゆみ、つきゆみ、年を経て、我がせしがごと、うるわしみせよ。ね。えー、一緒に暮らした何年かの間、私があなたにしてきたように、一緒に暮らした何年かの間、私があなたに、えー、してきたように、今度はあなたがその人を愛してあげてください。さようなら。今度はあなたがその人を愛してあげてくださいってわけですね。あのー、まあ、都人らしいスマートな内容ですよね。で、ここには書いてないけれども、この歌の読みぶりなんかも非常にスマートだったんじゃないかなというふうに思いますね。えー、だって3年間都にいたんですからね、えー、宮城度がアップしてると思いますね。うんここには書いてないけどもね、えー、行間を読んでみたらどうかなというふうに思います。宮尾道がアップしている。ねえー、そしてまあ、内容自体もね、宮古人らしいスマートなね、えー、まあ、社交辞令的でいといえば社交辞令的なんだけれども、うん、スマートですよね。うん、宮尾というか、まあ、宮古人らしさが出ていますね。はい。えー次ですが、うーんと、と言って、いなんとしければ。うん。と言ってですね、歌を返してですね、立ち去ろうとするんですよ。ね。えー、立ち去ろうとする。で、これね、心底女の子と愛していて、で、えー、女のためを思って
、ね、俺の幸せを願って、きっぱりと身を引いたというふうに、取るんじゃなくって、もうこれ興味なかったっていうふうに、いい、取る方がいいと思いますね。えー、だって、三年間ほったらかしにしてたわけだし、ね、都人として蘇っていたっていうことをね、重視するとね。で、他の商談ともまた絡めてね、えー、そこのとこ、注目ポイントで述べてみたいと思います。はい。えー、まあ、興味がなかったんでね、えー、そのまま、去っていこうとした。すると女はですね、こんな歌読むんですよ。心変わりしちゃってね、えー、こんな歌を読むんですね。あずさゆみひけどひかねど、昔より。心は君によりにしいもの。あずさゆみひけどひかねど、昔より。心は君によりにしいもの。えっ、ー、とね、あずさゆみひけどひかねどっていうのは、これ考え、捉え方が3つあって、あなた、つまり主人公が私、女ですね。女の気を引こうと引くまいと。ねえー、あなた、男がね、えー、私、女の気を引こうが引くまい。マイガというね、えー、そういうやり方あ。これはね、あの、あなたがどう思おうとっていうふうなふうに訳せますよね。うん。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。訳せませんね。ごめんなさい。えっ、ー、と、あなた、男があ、私のおお気を引こうが引くマイガっていうやり方ですね。えー、これは、そうだね。あなたがどう思おうとにはならないね。バスだね。ごめんなさい。えー、あなたがあ、私の気を引こうが引くまいが、というふうに訳すやり方。それから、他の男が、他の男いましたよね。あのー、熱心に寄ってきた。将来を迎えるはずだった男。ね。えー、彼と将来を迎えるはずだったというふうに書いてありましたよね。えー、その、他の男が私の心を引こうと引くまいとというね、えー、訳し方もある。で、私がいいと思ったのは、三つ目。あなたの心を私が引こうと引くまいと。あなたの心を私が引こうと引くまいと。ということはどういうことかというと、えー、あなたがどう思おうとということなんですよね。えー、だから、まあ、あの、三つあるんだけどもね、私は最後のやつで、えー、あなたの心を私が引こうと引くまいと。つまり、あなたが私をどう思っていようともっていうふうにね、えー、訳します。あなたが私をどう思っていようとも、昔から私の心はあなたに向いていましたのに。あなたが私をどう思っていようとも、昔から私の心はあなたに向いていましたのに。行かないで、行かないでっていうね、えー、意味が込められているわけですね。と、歌を返しましたが、どうなるんでしょうね。と言いけれど、えー、男帰りに行けいてと、女は読んだんだけども、帰っちゃったんですね。えー、興味なかったんでしょう、うん。で、その後まだあります。女、意図悲しくて、尻、ね、後ろと書いて尻ですね。えー、尻に立ちて、追いゆけど、え、追いつかで、どういうことかっていうとね、男帰っちゃったもんだから追っかけていくんですよ。えー、追いかけますが、ね、えー、女はね、とても悲しくなって、で、追いかけるんだけれども、追いつけなくて、えー、え、追いつかでね、えー、追いつくことができないで、清水のあるところに伏しに行ける。ね、えー、清水が湧いてるところに倒れ伏したのでした。そこなりける岩に、お呼びの地して書きつけける。ね、清水のあるところに伏しに行けり、そこなりける岩に、お呼びの地、ね、指と書いてお呼びですね。えー、お呼びの地して書きつけける。えー、まあ、結局、清水が湧いてるところに倒れ伏し、女は、あそこの岩にですね、指の地で、えー、こんな歌を書きつけましたと。どんな歌かというと、愛をもわで枯れぬる人をとどめかね。我が身は今ぞ消え果てぬめる。愛をもわで枯れぬる人をとどめかね。我が身は今ぞ消え果てぬめる。愛し合えずに離れていったあの人を引き止められず、愛し合えずに離れていったあの人を引き止められず、我が身は今消え果ててしまうようです。我が身は今消え果ててしまうようです。っていうわけですね。で、その次、糸かきてそこにいたずらになりにける。
と書いて、その場で、えー、虚しく行き倒れてしまったのでしたというわけです。非常にまあ、あ残酷な結末をね、伊勢物語は用意するもんですよね。うん、さて、注目ポイントなんですけれども、これやはり最初のところのね、えー、片田舎に住みけりという、こう、ことさらめいた言い方ですよね。えー、主人公は都から流れてきている、人間であるということですね。そして、その相手は、まあ、片田舎の地元の女であろうということです。えー、ちょっとこれをご覧ください。えー、主人公に、えー、執着する田舎女。田舎女に執着しない主人公。ね。えー、男、片田舎に住みけりという、ことさらめいった説明は、身をから流れてきた過去を伺わせます。そして、そもそも、まあ、主人公のモデルは、リワンナヒラですから、まあ、都人と取るのが、ね、都から流れてきているというふうに取るのがね、えー、いいでしょう。そして、プラス、都でのね、この3年間の宮遣いで、宮人がアップしているという意味ましょう。ね。だから、そうやってやるとね、ここがね、今こうやって主人公に執着する田舎女、田舎女に執着しない主人公って書きましたけど、こういうふうにね、えー、さらにメリハリ効かせてね、えー、書き直せるんじゃないかなと思います。いかにも都人な主人公に執着する田舎女。スラッシュ、田舎女に執着しない都人として蘇った、あ主人公。手に取っておきましょうかね、ここね。うん。はい。いかにも都人な主人公に執着する田舎女。スラッシュ、田舎女に執着しない都人として蘇った主人公。ってわけですね。はい。こんな風にメリハリの効いた図式に、えー、なるんじゃないかなと思います。えー、っと、男がね、歌読んだところのその社交辞令的なあ歌のスマートさ。それから、行間を読めばね、それはきっと、スマートな、あ歌だあ、スマートじゃない、スマートなね、読みぶりだったんじゃないのかなっていう風に、えー、想像できます。まあ、そんな風に考えますと、これね、何度か見せていますけれども、まあ、伊勢物語におけるそのね、完全懲悪ならぬ、ね、えー、良いもんが勝、善玉が勝って悪いもんが負けるというね、完全懲悪ならぬね、えぇ、ー、神やび、長飛なびということが、ああ、言えるんじゃないかなというふうに思います。えー、まあ、そんな図式で見ていくと、おいいなというふうに私は思うんですね。で、えー、それをね、補足するために、ちょっと、十段、十二段、十四段、十五段、23段なんかをね、説明したいと、あの、ちょっと、説明したいと思います。10段、12段というのは第5回に出てきました。で、10段では、主人公が女に言い寄ると、その母親が、主人公を向こうに迎えたいと、しゃしゃり出てきますね。まあ、これ田舎での話です。あのー、10段、12段、14段、15段というのは、あずまくだりの、商談群ですね。十段で、昔男が女に言い寄ると、その母親が、あ、昔男じゃないですね。主人公が、えっ、ー、と、女に言い寄るとですね、えー、その母親が、向こうに向かいたいとシャシャリ出てくる。ね。えー、で、十二段では、あ主人公が盗み出した女が、実にけなげにね、えー、主人公をかばってくれます。ね。えー、で、えー、十四段では、えー、ひなびた女はですね、主人公を一途に思っています。そして、十五段の女はですね、えー、主人公に興味を持たれて、この上なく素晴らしいと思うんですね。で、あのー、23段。これはあのー、前回のね、えー、第10回です。ね。えー、23段の第3部の高知の女。ね。えー、大阪のね、えー、高知の女も、お昔男にぞっあ主、主人公にぞっこんで、えー、彼の愛を求めていましたね。あの、昔男はりけりっていうもんですからね、あの、主人公のことを昔男なんていう言い方もするんですね。伊勢物語で遊ぼうでは主人公とは書かずにあの、昔男っていうふうに、えー、書いてるんでね。私も混乱してあの、昔男って言っちゃうことあると思いますけれども。えー、主人公イコール昔男ですね。はい。そんなわけで、あの、やっぱり田舎女は主人公に惚れてくれるんですよね。そういう決まりなんですよ。主人公が持ってる雅っていうのは、あのー、権力に裏打ちされたね、本来的な、こう、雅ではないんだけれども、でもまあ、本物の雅には違いないんでね、田舎女は非常にあ,るがありがたがってくれるわけですね。あの
。田舎女は主人公の見やびをありがたがる。これは、一種の決まりですよ。例えば、遠山の金さん。遠山の金さんの最後の場面は、あれ、奉行所で、あのー、金さんが桜吹雪見せますよね。そうすると、あのー、悪人は観念、しますよね。観念しなきゃいけない決まりなんですあれね。そういう決まりだと思うんですよ。田舎女は主人公の宮城、宮人である主人公に、えー、惚れなきゃいけないというね。えー、そういう決まりなんでしょう。そしてもう一つ決まりがあります。その決まりはどういうものかというと、そういった田舎女に対して主人公は執着しないっていうことなんですね。はい。えー、田舎女に主人公が執着することはないっていうね。えー、そういう決まりもまたあるということですね。えー、10段で言えば、あずまくだりのね、えー、10段から15段で言えば、えー、10段では、母親の変化がね、非常にそっけなかった。返しの歌がね、そっけなかった。ということは、その、地元の女に対して本気じゃなかったということはわかる。それから同じくね、えー、10段と同じく第5回で取り上げた12段では、えー、女をね、置き去りにして逃げちゃうんですよね。主人公がね。これ、まあ、女を盗み出すんだけれども、あのー、置き去りにしちゃうんですね。置き去りにして逃げちゃうんですね。これ本気じゃないってことですよね。それからあの、14段。これはあの、ぜ、伊佐川あたり全段動画講義で言うと、えー、14段と15段は、あ第6回になりますね。はい。第6回になります。えー、14段ではですね、14段の女に対するね、えー、男の歌、主人公の歌にはですね、社交辞令的な中に部別があるんですよね。馬鹿にしてますね。それから、あまあ、15段の結末。これは、語り手のコメントから、こう、推測するしかないんだけれども、お女のね、えー、下がなきエビス心。ね。えー、下がなきエビス心っていうのは、あどういうものかというと、えーまあ、つまんない、いい、田舎者の心っていうことですね。えー、さがなき、えびす心。ね。そんなつまんない、田舎者の,の心を見て、ね。えー、落胆し、まあ、部別したんだろうと想像できますね。やっぱり、あのー、これ、田舎女に対して、主人公が執着することはないっていう決まり通りになってるんですよね。そして23段。これはあの前回のね、第10回ですね。えー、で見た23三第3部の河内の女。えー、この女はね、あの、すっぽかし続けますよね。この女に対してはね、すっぽかし続ける。<笑>というわけで、まあ、昔を、あ、ごめんなさい、主人公に田舎女が執着するのとは、対照的にですね、えー、田舎女に対し主人公は執着しないんですね。まあ、こんなような、あのー、ことが言えるかと思います。そして、24段も、おそれとね、えー、同じ路線で考えていくといいんじゃないかなと思います。ね。えー、田舎女には執着しないんだよ、ということですね。で、田舎女は、あ主人公に惚れてくれるんだけれども、主人公は田舎女に、えー、まあ、執着しないというね、えーそういった流れでね、えー、見ていくといいと思いますね。あのー、主人公は本当は女のことをね、心底愛していて、幸せを願って、きっぱり身を引いたんじゃないのかっていうね、えー、そんな疑問も、まあ、ある、そんな反論もね、あるかもしれません。さっき、えー、そんなこと言ったかと思いますけれども、あのー、それはね、あのー、やっぱり10段、12段、14段、15段、それから23段、第3部、そんなところからの流れから考えるとね、僕はそうは読みたくないですね。うん流れを重視するとね、そうは読みたくないんですね。はい。あと、まあ、そうだな。愛する相手を3年間ほったらかしに、ほったらかしにするかっていうことですよね。うんここにはやっぱり都と田舎の、おまあ
、ああ、対比なんかも含まれてて、田舎より、片田舎よりも、もう、都の方がいい。もう、片田舎に興味がない。片田舎、ああ、および田舎女にはね、もう興味がないっていう、うそういうね、都人として蘇る3年間だったというふうに、ええー、読むのがね、伊勢物語的なんじゃないかなというふうに私は思います。で最後に、まあちょっと断っておきますけど、そのことを言うと、田口ってのはひどいやつだなったんてね、思う人もいるかもしれないんですが、あの、実は私、あの、田舎の出身です。えー岐阜の田舎でここまで育ちましてね、大学で上京したんですけどね、東京行ったんですけども、あのー、田舎出身者を見か、見下す人は今でも嫌いです。で、あの、そんな人がね、まあ、たまたま伊勢物語を研究することになって、えー、こんなこと言ってるわけなんですが、あの、僕のスタンスっていうのは、伊勢は伊勢、実生活は実生活っていうスタンスなんですね。えー、だから、伊勢物語のように生きてるわけではありません。ずっと前ね、あの、短大で、短大で非常勤で伊勢物語講義した、ことあるんですけど、あの、講義してたらね、授業終わったら、あの、学生がね、あの、とことこと前に出てきてね、ニヤニヤ笑いながらね、この主人公って先生のことでしょうとかね、あの、<笑>言った人がいたんですが、あの、そんなことはありません。えー、私は研究してるだけでね、あの、研究は研究、ね、えー、実生活は実生活です。ね、はい。まあ、あそういうふうにしています。また、あのー、ヒューマニズムに基づいてね、伊勢物語はけしからんっていうことも言えると思いますね。あのー、私の読み通りだったら昔男、昔男、昔男、主人公はね、えー、冷淡というふうにも言えるし、それから、生き倒れになるというね、生き倒れなんていう悲惨な結末を用意する伊勢物語は意地悪とも言えますよね。だから、ヒューマニズムに基づけばね、あのー、批判は可能なんだけれども、でも、主人公にね、共感同化し、伊勢物語の世界にどっぷり没入、没入してね、えー、読みたいんであれば、楽しみたいんであれば、伊勢の決まりに従って楽しむべきなんじゃないかなと思いますね。あのー、富山の金さんのね、決まりのように、えー、こう、最後のね、奉行所でこう、家積み見せて、えー、悪人が絶対観念するっていうね。うんいや、そんなん、桜吹雪知らないよ。初めて見たなんて。それは絶対言っちゃいけないんですよね。うん。決まりが、決まりに従うっていうことです。ええー、まあ、突っ込みを入れずに、まあ、決まりに従って読んでみると、伊勢物語を深く味わえるんじゃないかな。そしてその時大事なのは、伊勢は伊勢、実生活は実生活というね。ええー、そういう区別をきちっとつける。まあ、混同する人なんていないと思いますけどね。うん。また、あの、こんな風に語ってると、その、うん、私自身がね、田口ってのは、うん、伊勢物語的な風に暮らしてる人間なんじゃないかなっていうふうに思う人もいるかもしれないのでね、まあ念のために、えー、断っておきましょう。はい。では、あ今日はね、これぐらいにしましょうね。で、あの、第二ブロックはあ、今日で終わりです。えー、来週からはですね、あのー、第三ブロックに入りますね。えー来週は25段から、えー、33段ね、えー。25から33段を読んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。